Peki bu uygulama vatandaş için ve döviz bürolarında işleyişi nasıl etkileyecek? İhlas Haber Ajansı muhabiri Yunus Emre Şeker soruyu bir döviz bürosunda muhatabına soracak. Hemen sözü kendilerine bırakalım Yunus Emre. Kerem Seven sizin de söylediğiniz gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıldığı açıklama artık döviz e, büroları, büroları ile alakalı yeni bir düzenleme yapıldı. Nasıl bir düzenleme bu? E, artık en küçük işlemlerde dahi en alt seviyedeki işlemlerde dahi e, TC kimlik numarası ya da yabancılar için e, turistler için e, pasaport e, şartı e, getirildi. Yani bundan böyle e, herhangi bir işlemde döviz e, alım satım işlemlerinde e, muhakkak TC kimlik ya da pasaportla işlem yapması gerekiyor vatandaşların ve turistlerin. Bizi e, bakanlığın açıklamasından sonra, bakanlığın bu e, tebliğinden sonra e, konunun ayrıntılarını öğrenmek için bir döviz bürosuna geldik. Ve burada e, bir yetkiliyle konuşacağız. Lafı fazla uzatmadan hemen kendisine dönmek istiyorum. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. E, sizi bir kez daha tanıyalım efendim. Burhan Namdar ismi. Efendim e, malum bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklaması. E, e, e, Hazine Bakanlığı'na açıklama geldi. Dün yürürlüğe girdi. E, dolar ve alım satımlarda artık bir dolar ay olsa yine pasaport, e, kimlik veya da TC kimliği ziyade pasaport, TC kimlik veya e, vergi olsun göstermek mecburiyetinde vatandaşlarımız artık. Efendim bu... Neden yapılmış olabilir sizce ve yararı, zararı nedir? Bunları dinleyelim. Yararı olmadı, zararı da olmadı. Şu anda daha vatandaşlar daha ilk başlangıç olduğu için bizde şöyle turistlerden genelde biz çoğunlukla şikayet alıyoruz işte pasaport vesaire. Türkler de şimdi alışmaya başladı. Bunun yararı olur mu? Olur elbette. Bizim açısımızdan daha iyi yarar olur. Çünkü sağlıklı işlem olmuş oluyor. Banka gibi. Yani biraz daha resmiyeti işi oluyor. E, şu var e, insanlarımız da artık buna alışması gerekmektedir. Bu aslında bir gereklilik değil mi efendim? Gerekli tabii. Şimdi ne resmi yani resmi bir işlem yapıyorsun sonuçta. Adam şimdi ne aldığını ne sattığını bilmesi lazım. Normal biz fiş veriyorduk resmi olarak. Artık bu sabahtan sonra hazinede yani bunları şey peşini duracak yani. Peki efendim farklı farklı sorular geliyor mu size vatandaşlardan turistler? Geliyor, tabii ki de şimdi TC mi ne alıyorsunuz? Pasaport numaramı ne alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Vesaire gibisine. Biz de diyoruz ki banka prosedürü gibi. Bankaya gittiğinizde nasıl sizden adres isteniyorsa, imza isteniyorsa ıslak imza, telefon numarası isteniyorsa onun gibi aynı resmi işlemi biz de uygulamak zorundayız. Zaten siz de kameraman arkadaşım gösterecek. Yazmışsın. Yazmışlıktır zaten dün de buraya yine. İngilizce, Türkçe dahilinde. Bu şekilde e, kafalarda soru işareti kalmasın. Kalmasın. Daha sağlıklı, daha yani güvenceli işlem olmuş oluyor yani. Peki. Peki efendim teşekkür ederiz. Evet e, Şişli'de bir e, döviz bürosundayız. E, Burhan Bey'le konuştuk. Burhan Namdar'la konuştuk. E, kendisi e, bu e, büronun e, genel müdürü. E, bize e, bakanlığın tebliğ hakkında, bakanlığın e, son düzenlemesi hakkında e, bilgiler verdi. Dediğimiz gibi artık bu saatten sonra e, vatandaşlar, e, yerli ve yabancı turistler e, TC kimlik kartı, kimlik numarası ya da e, pasaport olmadan herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapamayacaklar. Dediğimiz gibi e, bakanlığın son genelgesinde, son açıklamasında bunlar vardı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kerem Seven. Yunus Emre Şeker teşekkür ediyoruz.